सो डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं लेट्स टॉक अबाउट स्पेक्ट्रम आज हम स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे और स्टूडेंट्स uh, के दिमाग में बहुत सी एम्बिगटीज होती हैं अबाउट स्पेक्ट्रम दे डोंट नो ये स्पेक्ट्रम क्या है बिकॉज इट्स इट्स सम हाउ ये किसी एंगल से आप अन अनडरस्टूड रहते हैं इस टॉपिक को लेकर लेकिन आई गॉट सम आइडिया और मैं इस आइडिया से आपको ये टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करूँगा स्पेक्ट्रम वैसे अगर देखा जाए इट्स द डिस्पर्जन ऑफ लाइट अगर एक लाइट रे आ रही है आपने कभी देखा भी होगा टॉर्च है उसको अगर प्रिज्म में रखा जाए तो लाइट अपने डिफरेंट कलर्स में यू नो डिवाइड हो जाती है इट इट कंटेन सेवन कलर्स आपने देखा होगा इट्स जस्ट ब्लू रेड येलो इंडिगो यू नो देर आर सेवन कलर्स कुछ के मैंने नाम बताया आपको तो वट द हेल्थ स्पेक्ट्रम इज स्पेक्ट्रम वैसे मैंने आपको प्रीवियसली प्लांट क्वांटम थ्योरी के बारे में बताया और बताया कि जो फोटॉन्स हैं वो हैं एनर्जी का कह लें कि एक एसोसिएशन ठीक है तो फोटॉन्स होते हैं फोटॉन्स का आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए पहले अगर आप स्पेक्ट्रम को समझना चाहते हैं तो फोटॉन्स ही हैं जो ये स्पेक्ट्रम कॉज करते हैं अब आपको पता है फोटॉन्स एक किस्म के नहीं है राइट फोटॉन्स जो है दे आर नॉट ऑफ वन टाइप फोटॉन्स बहुत सी किस्म के हैं फोटॉन्स जो हैं दे आर सम हाउ लेस एनर्जी फोटॉन्स दे आर ग्रेटर एनर्जी फोटॉन्स लाइट कंटेन सेवन डिफरेंट टाइप ऑफ फोटॉन्स फोटॉन्स की जो मूवमेंट होती है वो वेव लाइक होती है तो जब फोटॉन्स मूव करते हैं दे यूज टू मूव इन अ वेव तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड पर अब मैंने ये 400 नैनोमीटर और सेवन हंड्रेड नैनोमीटर के दो क्वांटिटीज लिखी हैं यू नो तो अब इसमें ये मैंने क्यों लिखा है ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो लाइट होती है उसमें कम से कम एनर्जी जो है फोटोन की वो 400 नैनोमीटर है तो आप कह लेंगे जो मतलब जो प्रिज्म लगाने के बाद लाइट से जो डिफरेंट कलर्स आपके सामने आपको नजर आएंगे उसमें सबसे कम एनर्जी जो है वो कम से कम 400 नैनोमीटर की होगी और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है वो एक विजिबल लाइट में सेवन नैनोमीटर की होती है तो क्या फिर सिर्फ यही एनर्जी की वैल्यूज हैं फोटोन सिर्फ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर्स पर ही लाया करते हैं तो इसका आंसर भी ये है कि ऐसा नहीं है अब सम हाउ और एनर्जी लेस फोटोन्स भी होते हैं और वेरी एनर्जी ग्रेटफुल फोटोन्स भी होते हैं जैसे आपने आज से पहले क्लासेस में बहुत सुना होगा कैमा रेज होती हैं एक्स रेज होते हैं माइक्रोवेव होते हैं आपके जो फोन में रेडियो वेव्स आ रहे हैं वो होते हैं यू नो एंड दे दे गॉट सम वेरी लो फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी इज समथिंग एल्स लेकिन फोटोन्स की इंटरप्रिटेशन समथिंग एल्स मैं बस फोटोन्स की एनर्जी को लेकर बात करना चाह रहा हूँ कि जो लाइट है उसमें ये एनर्जी वैल्यूज हैं और बाकी जो एक्स रेज गैमर रेज और उनकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है इस वैल्यू से डिफरेंट है सो दैट्स वाई दे जस्ट रियली केम अप विद विद डिफरेंट एनर्जीज आप देख रहे हैं माइक्रोवेव में जो है वो आप खाना वगैरह भी गर्म कर लेते हैं क्योंकि उनके फोटोन्स काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं उनकी वेवलेंस होती है वो ज़्यादा होती है तो स्पेक्ट्रम जो है आपको आई होप मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया होगा कि डिस्पर्जन ऑफ द लाइट विद द हेल्प ऑफ अ प्रिज्म होता है और ये डिस्पर्जन सिर्फ फोटॉन्स की हो रही होती है फिर साइंटिस्ट ने आगे इस पर थोड़ी सी रिसर्च और की और देखा कि ये जो स्पेक्ट्रम है स्पेक्ट्रम दो किस्म के मेजर स्पेक्ट्रम है एक है कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम और एक है एटॉमिक स्पेक्ट्रम या फिर लाइन स्पेक्ट्रम अब ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम इनमें क्या फर्क है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ जो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम है उसमें यह है कि जो फोटोन्स हैं ये आपस में इंटरमिक्सड हैं डिफ्यूज हैं जैसे आपने रेनबो देखा होगा यू नो तो रेनबो में क्या होता है कि जो डिफरेंट यू नो फोटॉन्स हैं दे आर इंटरमिक्स उनमें कोई फर्क नहीं है उनमें कोई डार्क स्पेस नहीं है यानी कि डिफरेंट सेवन कलर्स हैं जैसे होंगे डेफिनेटली वो भी लाइट के ही होंगे लेकिन कभी कभी होता है कि फोटॉन्स जो हैं दे जस्ट रियली गेट सेपरेटेड प्रॉपरली तो जब वो गेट सेपरेट हो जाते हैं प्रॉपरली तो फिर वो कॉन्टीन्यूस में नहीं आते ठीक है दे जस्ट केम इन टू द एटोमिक और लाइन स्पेक्ट्रम लेकिन अगर वो आपस में उनकी जो वेवलेंस है वो डिस्पर्स कर रही है एक दूसरे के अंदर तो फिर हम उसको जो है कह देते हैं कि ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम की एक एग्जाम्पल है आगे जब मतलब उनका फर्क होता है यू नो फोटोन जो है ये इंटरमिक्स नहीं हो रहे होते जो स्पेक्ट्रम है वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे होते तो फिर वो कहलाते हैं एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम बिकॉज दे गॉड सम लाइन्स उसमें अब आगे आपको लाइन स्पेक्ट्रम में ये समझाया जा सकता है कि जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम है उसमें दो आगे से मेजर एग्जाम्पल इसमें आ जाती हैं एक आती है एटॉमिक स्पेक्ट्रम की एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की और एक आती है एटॉमिक 
एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम की यानी अगर आपने लेट से कुछ मॉलिक्यूल्स हैं मैं इस सिलेंडर में मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स रख दी हैं राइट इस सिलेंडर में मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स रख दिए हैं तो अब क्या होगा कि वेन यू विल जस्ट गिव सम रेडिएशन आप इस मॉलिक्यूल्स को कुछ रेडिएशन दोगे तो ये रेडिएशन जो हैं ये एब्जॉर्ब कर लेंगे अब ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करने का मतलब ये है कि दे विल जस्ट रियली यू नो एब्जॉर्ब द एनर्जी राइट और जब ये एब्जॉर्ब एनर्जी होगा तो वी गॉड अ स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है जिसे हम इसका अंदाजा लगाते हैं तो एब्जॉर्बन में ये होता है कि जो डार्कर लाइन है वो वाइट बैकग्राउंड में नजर आती है ठीक है सो दैट आर द वाइट बैकग्राउंड है इसका और इसमें डार्कर लाइन बढ़ती हुई नजर आ रही है तो इसमें सब एनर्जी जो है वो रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हो गई है उसके अलावा अगर आप देखें नेक्स्ट डायग्राम में इसमें क्या होगा जी इसमें अमिशन होगी रेडिएशन जो है वो आप देंगे मॉलिक्यूल्स को लेकिन ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे इनमें भी एनर्जीज मौजूद हैं और ये एनर्जीज जो है क्या होंगी बाहर आएंगी द एनर्जीज विल कम आउट तो फिर अब स्पेक्ट्रोमीटर है स्पेक्ट्रोमीटर में एक मरतबा फिर यू नो यू विल बी वॉचिंग सम काइंड ऑफ केस अब इसमें क्या होगा कि यू विल बी सींग कि डार्क बैकग्राउंड है सब ठीक है जो बैकग्राउंड है वो सब क्या है डार्क और उसके ऊपर वाइट लाइंस अपेयर हो रही हैं डार्क बैकग्राउंड पे तो इसका मतलब ये है कि अगर डार्क बैकग्राउंड पे वाइट लाइट लाइंस अपेयर हो तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं दे दे आर जस्ट रियली एमटिंग एनर्जी राइट और अगर रेडिएशन जो है वो अगर एब्जॉर्ब हो रही हो तो यू कैन से दैट ये केस होगा अगर एमिट हो रही हो तो फिर जो है वो ये केस सामने आएगा सो दे दे जस्ट रियली गिव यू एन आइडिया अबाउट दीज टू काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम्स आर रेली वेश आपको उसमें कुछ जो है समझ आया होगा थैंक यू सो मच